and welcome everyone i'm your science teacher himlata chandolia students today we are going to start another interesting chapter of class 8 science that is chapter number 11 force and pressure students in this chapter we are going to discuss about force and pressure in today's video we will discuss about force and its effect so students what are the topics which we are going to discuss in today's video first we will discuss about what is force okay forces are due to an interaction this is an important topic class 8 and after that we get to know exploring the forces okay and finally we will discuss what happen when a force acts on an object so students let's begin वॉट इज फोर्स अब फोर्स एक ऐसा वर्ड है बच्चा पार्टी जो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा आइडर इन मूवीज और इन योर डे टू डे लाइफ ओके अब ये फोर्स क्या होता है इज इट सेम एज द प्रेशर और इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर येस ओके सो वॉट इज फोर्स स्टूडेंट इन क्लास सेवन यू लर्न दैट हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव्स okay and you get it know also ki which is moving faster than another kaun sa tez chal raha hai kaun sa dheere chal raha hai and finally hame ye pata chalta hai ki it depends upon its speed isn't it and sometimes a moving object can change its direction also so what is the reason behind all these things ki kaise koi cheez move karti hai kaise uski speed badhti hai kaise us object ki speed kam hoti hai kaise ek object ek straight path mein chalta chalta kisi bhi reason se apna direction change kar leta hai so student all these reasons we will discuss in this chapter and that comes under the force have a look on the screen students there are three different different pictures which are showing that ki something is required to stop a ball to hit a ball or to change the direction of a ball in first pick students there is a goalkeeper who is trying to save a goal ab goal ko save karne ke liye hame kya karna hai that we have to stop the ball have a look here the goalkeeper is trying to stop the ball ab ball ko rokne ke liye aap kuch to karenge that you are applying something isn't it in second pick student a hockey player is flicking a ball aapne hockey player ko dekha hai hockey stick se ball ke sath karte hue and suddenly he hit the ball that ki the jo ball ki direction hai wo change ho jati hai and in third pick student a fielder is trying to stop a ball whenever a batsman hit a ball the person the fielder who is standing at the boundary he is trying to capture the ball wo us ball ko wahin par catch karna chahte hain ya rokna chahte hain to in all these conditions a body or the object is applying something and what is that student this is the force okay in general term students we can say that force is a push or a pull and everybody knows what is push and what is pull push matlab धक्का देना आपने देखा है जब कभी भी आप किसी स्टोर को विजिट करते हैं उनके जो ग्लास डोर्स होते हैं उनके ऊपर या तो पुश लिखा होता है या पुल लिखा होता है बाहर की तरफ लिखा होता है या तो पुश या पुल इज एंट इट दैट मीन्स आपको पुश करने के लिए बोला है तो दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग आप धक्का दे रहे हैं पुल के लिए कहा जाता है दैट मीन्स आप उस चीज़ को खींच रहे हैं समझ में आया सो इन जनरल वी कैन से दैट अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल बट अलोंग विद पुश और पुल देयर आर डिफरेंट एक्शंस विच ऑल्सो डिस्क्राइब द फोर्स वॉट आर दे स्टूडेंट्स वेन एवर यू किक अ बॉल दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बॉल बॉल अपने आप तो नहीं हिलेगी ना सपोज करिए दैट देयर इज अ बॉल ओके एंड दिस बॉल इज इन द रेस्ट कंडीशन अब ये बॉल तब तक नहीं हिलेगी तब तक इस बॉल को आप 
धक्का नहीं देंगे दैट मीन्स तब तक आप इसे पुश नहीं करेंगे या अगर आप इस बॉल को उठाते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं तब तक ये बॉल मूव नहीं करेगी इस बॉल को अगर आपको इस तरफ मोमेंट करवाना है दैट मीन्स यू हैव टू पुश दिस बॉल इज दैट क्लियर फाइन एंड अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं दैन यू आर किकिंग द बॉल एंड दैट मीन्स दैट फूस इज अप्लाइड ऑन द बॉल अलॉन्ग विद दिस दे आर आर सो मैनी एक्शंस जस्ट लाइक दैट इफ अगर आप किसी बॉक्स को या किसी टेबल को धक्का लगा रहे हैं दैट मीन्स यू आर डूइंग द पुशिंग दैट मीन्स फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डेस्क हैव अ लुक हेयर ऑन दिस पिक्चर isn't it and sometimes you are just picking something apne pan uthaya ya book uthai that means you are lifting and that time the force is applied on that object here the force is applied on the pan ye ladka pan utha raha hai that means the force kahan apply ho raha hai pen pe apply ho raha hai in the same manner jab hum kabhi आयरन नेल को हैमर से दीवार में या किसी भी वुडन बॉक्स में उसको ठोकते हैं दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द नेल अब इस हैमर से आप कील ठोक रहे हैं दैट मीन्स आपने फोर्स अप्लाई कहाँ किया है दैट यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द नेल सो स्टूडेंट्स लिफ्टिंग पुशिंग पुलिंग किकिंग all these actions describe the force okay so we can say that actions like picking opening theek hai aap kabhi bottle open karte hain opener se this is also the force aap kisi cheez ko rokte hain stop karte hain this is also the force okay shutting kicking hitting lifting flicking pushing pulling each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an object is that clear everybody इन सारे एक्शंस की वजह से किसी न किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है फाइन जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेबल वी आर हैविंग सो मेनी एग्जांपल्स हियर एंड हियर यू हैव टू जस्ट नो अबाउट दैट इज इट द पुश और पुल और यू मे डिस्क्राइब इट कि यहाँ पर और कौन सा एक्शन है इट इज लिफ्टिंग हिटिंग किकिंग ओके सो जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल अब टेबल पे कोई बुक रखी हुई है आपको उसको मूव करवाना है तो आप उसको पुश भी कर सकते हैं आप उसे पुल भी कर सकते हैं और आप उसे लिफ्ट भी कर सकते हैं हम लिफ्टिंग भी कर सकते हैं हम उसको ऐसे भी उठा सकते हैं सो हेयर देयर पुश देयर मे बी पुल और देर मे बी लिफ्टिंग ओके सेकेंड वन ओपनिंग और शटिंग और डोर यस दरवाजे को खोलना और बंद करना जब हम दरवाजे को खोल रहे हैं बाहर की तरफ हमारी तरफ खींच रहे हैं दैट मीन्स इट इज पुलिंग लेकिन दरवाजे कई बार अंदर की तरफ भी खुलता है जब अंदर की तरफ हम उसे धक्का दे रहे हैं दैट इज pushing is it clear everybody the third one drawing a bucket of water from a well yes kue se pani ki balti khinchna jab hum kisi cheez ko khinch rahe hain that means it is pulling okay the next one a football player taking a penalty kick yes ab hum koi bhi penalty kick le rahe hain that means we are kicking the ball and that is pushing basically is that clear another examples are cricket ball hit by a batsman bowler ne bowling kari batsman ke paas ball aayi then the batsman hit the ball what is it it is pulling or the pushing it is the pushing basically isn't it the next one moving a loaded cart yes bel gadi mein saman bhara hua hai aur wo move kar rahi hai to usko kaun move kar raha hai obviously baat hai jo aapke balak hain wahi kar rahe hain that means it is also the pushing the next one opening a drawer yes 
हम ड्रॉस को खींचते हैं फाइन एंड सो इट इज पुलिंग ओके इट इज नॉट पुशिंग जब हम इसको बंद कर रहे होंगे दैन इट इज पुशिंग इज दैट क्लियर एवरीबडी ओके अब स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स ऑल दीज एक्शंस वी कैन से दैट फोर्स इज अ पुश और पुल फाइन विच चेंजेस और टेंट्स टू चेंज द स्टेट of rest or uniform motion of a body or changes its direction or shape we will further learn about that ki how force can change the shape of an object iska sabse simple sa example main aapko deti hu aap log rasgulle khate hain jab rasgulla khate ho to aap usko squeeze karte ho aise dabate ho that means you are applying a force here and that's why just because of the force the aapka jo rasgulle ka shape hai wo kya ho jata hai change ho jata hai samajh mein aaya aap nimbu nichodte ho shikanji banane ke liye theek hai tab aap kya karte ho force apply karte ho to extract the juice from the lemon and whenever you are just having a sponge aap usko dabate ho so for the temporarily but its shape get change is that clear further we will discuss about it student let's learn about ki just e force मतलब डेवलप कैसे होता है ये वर्क कैसे करता है इट्स वेरी इजी स्टूडेंट फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन और इंटरेक्शन के लिए एवरीबडी नोज हमें क्या चाहिए देयर शुड बी द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू थिंग्स इज इंट इट अब स्टेबल कोई चीज अकेली खड़ी हुई है अकेली रखी हुई है तो इज देयर एनी फोर्स यस that time also there is an force but mainly the forces are just due to an interaction have a look in the picture student there is a car and a man okay the man is standing behind the stationary car fine to abhi yahan par agar hum dekhe to hame koi force nazar nahi aa raha hai but actually hota hai fine in the second image a car is being pushed by a man okay that means the man is applying force and after applying the force it may be possible ki that car can move fine samajh mein aaya jab dono akele dur dur khade hue the to hame koi movement nazar nahi aaya but when the man is trying to push he is applying the force on the car it may be possible that the car may begin to move in the direction of the applied force yes always remember this thing ki aapko jo movement hai wo hamesha usi direction mein nazar aayega jahan par hum force apply kar rahe hain is that clear everybody students ab just have a look here who is pushing whom कौन किसको धक्का दे रहा है हेयर यू जस्ट आर यू कैन सी दैट द टू गर्ल्स आर जस्ट पुशिंग ईच अदर ऐसा आप लोग कब करते हो जब आप लोग झगड़ा करते हो फाइटिंग करते हो एक दूसरे को ऐसे पुश करते हो इज इंट इट इन द सेकेंड इमेज स्टूडेंट्स यू यू कैन सी दैट कि लड़की दो लड़कियाँ हाथों को ऐसे क्रॉस uh, करके और घूम रही हैं दैट मीन्स हेयर यहाँ ये एक दूसरे को थक्का नहीं दे रही है हु इज पुलिंग होम समझ में आया दैट मीन्स कि यहां पर इंटरेक्शन है बोथ ऑब्जेक्ट्स आइदर दे आर द बॉय और और द गर्ल्स और इन द प्रीवियस एग्जाम्पल आइदर देयर इज अ कार और अ मैन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू थिंग्स इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स on the basis of about two examples we can say the girl in the two situations shown here are applying forces on each other ab chahe wo dhakka de rahi hain ya ek dusre ko khinch rahi hain but they are applying forces on each other with the resemblance of this example there is another example have a look here a man is there and a cow is there ab is photo ko dekh ke hame kya lag raha hai ki kaun kisko 
खींच रहा है ये काउ इस मैन को खींच रही है और ये मैन इस काउ को खींच रहा है दैट मीन्स द फोर्स इज अप्लाइंग फ्रॉम द बोथ साइड ये भी फोर्स लगा रही हैं और ये भी फोर्स लगा रहे हैं दैट मीन्स हु इज पुलिंग टू होम सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है देयर इज अ इंटरेक्शन देयर इज अ फोर्स अप्लाइड बाय द बोथ पर्सन Fine. So students, we can say that we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. ठीक है इसका मतलब कम से कम हमें क्या चाहिए टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए उनका इंटरेक्शन चाहिए जिससे कि हम फोर्स का रिजल्ट देख सकें Is that clear, everybody? Student, an interaction of one object with another object result in the force between the two objects. Is that clear, everybody? The concept of interaction between two object is clear. Fine, students. Let's understand how we can explore the forces. For that, just take an example. Just have a look on the screen. There are two friends and there is a heavy load box. ठीक है अब आप इसे वुडन बॉक्स मान लीजिए या सामान से भरा हुआ बॉक्स मान लीजिए When the both the friends are applying the force in the same direction, then it will be easy to move that heavy box. Isn't it? देखिए हम कहते हैं ना एक काम को अगर एक इंसान करता है तो हो सकता है थोड़ा वक्त लगे लेकिन अगर उसी काम को दो लोग एक साथ मिलके करते हैं तो काम बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है सपोज करिए कि पहले सिर्फ ये एक ही फ्रेंड पुश कर रहा था लेकिन जब दूसरे फ्रेंड ने भी पुश किया दैट मीन्स फोर्स इंक्रीज हो गया तो इस बॉक्स का इस हैवी लूडेड बॉक्स का मोमेंट ईजी हो गया बट वैन एवर मान लीजिए कि आप दोनों फ्रेंड्स में फाइट हो गई है वो एक तो इधर से पुश कर रहा है और एक इधर से पुश कर रहा है दैट मीन्स दे आर पुशिंग इन अपोजिट डायरेक्शन जब सेम डायरेक्शन में कर रहे थे तो काम ईजी हो गया था लेकिन वैन एवर दे आर जस्ट पुशिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तब क्या होगा मान लीजिए दोनों का पावर सेम है दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा नो नॉट एग्जैक्टली सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वी आर हैविंग टू सिचुएशन एक सिचुएशन तो ये हुई कि जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगते हैं तब क्या होता है और एक कि जब फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू सिचुएशन वी कैन से दैट इफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्सेस समझ में आया एक ही डायरेक्शन में जो दो फोर्स लग रहे हैं दैट इज द रिजल्टेंट नेट फोर्स सो वी कैन सी दैट नेट फोर्स इज एफ वन दैट इज द फोर्स वन प्लस एफ टू दैट इज द फोर्स टू इज दैट क्लियर बट वैन द टू फोर्स इज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन The net forces is the difference between the two forces. अब उन दोनों का difference समझ में आ रहा है And so we can say that the net force is F2 minus F1. Is that clear? अब इसको वापस एक बार समझो हमारे पास एक box है उस box को मूव करने के लिए उसको अपनी जगह से हल्का सा खिसकाने के लिए हम दो फोर्सेस मतलब दो लोग फोर्सेस लगा रहे हैं फर्स्ट वन इज एफ वन एंड सेकेंड वन इज एफ टू फाइन दैट मीन्स हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा एफ वन प्लस एफ टू दैट इज द सम ऑफ द two forces and it is the net force but when the force is applying in opposite direction ek bhai sab yahan se laga rahe hain aur ek bhai sab yahan se laga rahe hain lekin जिसमें ज़्यादा फोर्स होगा ऐसा नहीं है कि चीज बिल्कुल हिलेगा ही नहीं हो सकता है एक का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो एक की ताकत ज़्यादा हो वो ज़्यादा पावरफुल हो वो ज़्यादा धक्का दे रहा हो सो so, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो जो नेट फोर्स होता है इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस दैट इज एफ टू माइनस 
फंदा क्लियर समझ में आ गया अब स्टूडेंट्स फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट फोर्स कैसे होता है ये सबको क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सी द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एट उसके ऊपर जो टोटल नेट फोर्स है वो क्या है ये डिपेंड करता है किसी भी फोर्स के इफेक्ट के लिए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट कौन डालता है पढ़ने वाला नेट फोर्स इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जांपल यू माइट हैव प्ले द गेम टग ऑफ वॉर टग ऑफ वॉर में क्या होता है एक रस्सी होती है रोप होती है यू जस्ट डिवाइड इनटू टू टीम्स वन टीम इन वन साइड एंड अनदर टीम ऑन द सेकंड साइड ओके एंड देयर इज अ नॉट इन बिटवीन ऑफ दैट रोप अब क्या करते हैं आप एक दूसरे को पुल करते हैं इज इंट इट और विनर कौन होता है दैट टीम हु कैन पुल द सेकेंड टीम isn't it so here students the rope may not move if the two teams pull at it with equal force bilkul dekho yahan par bhi kya hai ki ye is direction mein force ko apply kar rahe hain yahan par ye is direction mein force ko apply kar rahe hain lekin agar net force dono ka same hua bacha then the rope may will not move is that clear koi na kisi na kisi side ka strength kam ya zyada hoga lekin agar dono side ka strength same hua then the rope will not move so students in the game of tug of war the two teams pull at a rope in opposite direction aur jeetta kaun hai the team that pulls harder that is apply a larger force finally wins the game jisne zyada taakat lagayi wo jeet jayega the force applied on object in the same direction add to one another have a look here dekho f1 f2 f3 सेम हेयर एफ वन एफ टू एफ थ्री ये तीनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो देयर इज सम ये तीनों गर्ल्स सेम डायरेक्शन में लगा रही हैं तो देयर इज द सम सो द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द फोर्सेज विच इज अप्लाई इन द सेम डायरेक्शन इज दैट क्लियर एवरीबडी इफ टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट is the difference between the two forces is that clear ab ye wale forces to same mein the lekin ye two total ka total aur ye total ka total to opposite lag rahe hain that means there is the net force is the sum of the two forces is that clear concept clear ho gaya students on this basis what we learned we learned that a force could be larger or smaller than other or it may be equal to each other is that clear everybody the strength of force is usually expressed by its magnitude very important question class 8 किसी भी फोर्स का स्ट्रेंथ उसकी ताकत किस में एक्सप्रेस करते हैं जब हम साइंस की बात करते हैं दैन इट इज एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड कि क्या मैग्नीट्यूड था एंड स्टूडेंट यू आल्सो नो अबाउट दैट कि हम हर चीज़ को नापने के लिए हमारे पास यूनिट्स होते हैं हम फोर्स को नापते हैं न्यूटन में न्यूटन इज द यूनिट फाइन एंड वी आर डिनोटिंग इट विथ एन फाइन एंड कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है कितना uh, कम अप्लाई हुआ है सो इट इज़ द मैग्नीट्यूड द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड समझ में आ गया स्टूडेंट्स वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू हमेशा मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स यस 
क्या मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट विल चेंज द अदर ओके सो स्टूडेंट्स इट इज क्लियर एवरीबडी स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इट इज वॉट हैपन वैन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अब आप कहेंगे मैम क्या होगा कि उसका क्या होगा उसका मूवमेंट चेंज हो जाएगा उसका शेप चेंज हो जाएगा दैट यू ऑलरेडी टोल यस whenever we are applying the forces on any object it will change its direction it will change the shape it will change the motion of the object so let's discuss again ki what is the impact what is the effect of the pressure when it is applied on an object okay let's understand with the activity ab aap kya kariye you just take a ball on a flat surface uh, just uh, put the ball on your table students when you just push the ball it start moving ये रूल करना स्टार्ट हो जाती है लेकिन वैन एवर यू स्टॉप द बॉल विद द हेल्प ऑफ योर पाम अब ये बॉल रुक जाती है बेटा ये बॉल क्यों रुक जाती है क्या होता है दैट मीन्स अगेन वैन यू हिट द बॉल इट्स कीप रूलिंग बट वैन एवर यू जस्ट पुट योर पाम टू स्टॉप द बॉल दैट मीन्स अगेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स With your palm, is that clear? इसका मतलब इसका मतलब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजिशन में है अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है और जब कभी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के सामने आप फिर से फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो मोमेंट है उसका जो मोशन है वो बंद हो जाता है या उसकी स्पीड कम हो जाती है इज दैट क्लियर हेयर द बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव एन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बट जैसे ही बॉल मूवमेंट कर रही है आपने क्या किया आपने अपनी हथेली सामने रख दी तो क्या होगा आप वो बॉल रुक जाएगी इज दैट क्लियर एवरीबडी और फिर आपने अपना हथेली हटा ली तो फिर वो बॉल मूव करेगी क्या अब वो बॉल उसी स्पीड से मूव करेगी जिस स्पीड से वो पहले मूव कर रही थी लेट्स अंडरस्टैंड विद अनदर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक वैन द फुटबॉल प्लेयर्स इज ट्राइंग टू टेकिंग अ पेनल्टी केक द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द फुटबॉल Isn't it? But जब फुटबॉल हमारे अपने में रेस्टिंग पोजिशन में होती है तो क्या फुटबॉल की स्पीड ज्यादा होती है या कम होती है और इट इज जीरो यस वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट पोजिशन द स्पीड इज जीरो बींग बिफोर बींग हेड द बॉल वॉज एट रेस्ट सो इट्स स्पीड वॉज जीरो सपोज दिस इज योर बॉल एंड इट इज बींग हेट फाइन और जब हम इसको हिट करने से पहले ये किस कंडीशन में है इट इज इन द रेस्ट कंडीशन एंड वेन द एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन द रेस्ट कंडीशन इट्स स्पीड इज जीरो इज दैट क्लियर एवरीबडी फाइन द फोर्स अप्लाइड बाय हिम बाय प्लेयर कैन स्टॉप यस इट कैन स्टॉप द बॉल इट डिफ्लेक्ट द बॉल सेविंग अ बॉल बींग स्कोर is that clear everybody students we can say if the goalkeeper succeeds in stopping the ball its speed decreases to the zero bilkul jab bhi hum kisi ball ko rokne ki koshish karte hain to uski speed dheere ho jati hai aur finally it becomes zero is that clear on the basis of these observations suggest that the force applied on an object may change its speed samajh mein aaya the force may increase the speed the force may decrease the speed or hum usko stop bhi kar sakte hain 
इज दैट क्लियर एवरीबडी स्टूडेंट्स लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी टायर चलाया है साइकिल की रिम वाला या ट्यूब टायर कभी चलाया है स्टूडेंट्स वैन द चिल्ड्रन आर कॉम्पिटिंग विथ विथ ईच अदर विथ वन अनादर इन मूविंग अ रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट आप लोगों ने देखा होगा गाँव में तो बच्चे ना रेस भी करते हैं वो एक स्टिक से उस टायर को ऐसे रोल डाउन करते रहते हैं चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम उस टायर को मूव करते हैं द टायर मूव फास्टर इट हैज़ टू बी पुश रिपीटेडली आप उसे कंटिन्यूसली मूव करते हैं और जब कंटिन्यूसली आप उसे मूव करते हैं दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग द फोर्स कंटिन्यूसली एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यू फोर्स द स्पीड ऑफ द टायर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फाइन और जब कभी आपको उस टायर को स्टॉप करना होता है दैन यू आर यूजिंग दैट स्टिक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इट विल स्टॉप द टायर इज दैट क्लियर एवरीबडी सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग वैन एवर वी आर ट्राइंग टू अप्लाई द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस हमेशा ध्यान रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं फोर्स अप्लाई करते जाते हैं दैन इट विल एनहेंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट समझ में आ गया आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज होगा बट इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन दैन इट्स रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है सेम डायरेक्शन में चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट और आप उसी सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देगा लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन दैन इट विल डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी इज इट फाइन स्टूडेंट्स जस्ट अंडरस्टैंड अनदर एग्जाम्पल आपको क्या करना है प्रीवियस एक्टिविटी की तरह ही आपको एक टेबल लेना है टेबल को टेबल पे एक बॉल लेनी है बॉल को पुश करना है जब आप बॉल को पुश करेंगे इट विल स्टार्ट मूविंग इज एंट इट बट वैन द बॉल इज मूविंग विद द स्पीड एंड सडनली यू जस्ट पुट अ रोलर ठीक है आपने अपना रोलर लगा दिया है तो आपकी बॉल इस रोलर पे हिट करेगी हिट करने के बाद क्या बॉल रुक जाएगी या बॉल फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी देयर इज मोशन इन द बॉल इज दैट मोशन इज अगेन इन द सेम डायरेक्शन और इट विल डाइवर्ट व्हाट हैपन इट इज़ ऑब्वियस दैट कि जब बॉल हमारी मूव कर रही है और हम उसके बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रेकल लगा देते हैं हमने यहाँ पर हमारा रूलर लगाया मेथेलिक रूलर लगाया वट एवर यू आर हैविंग तब क्या होगी बॉल इस पर हिट होने के बाद वापस मूव करेगी बट इट विल मूव इन अनदर डायरेक्शन दैट मीन्स कि स्पीड के साथ साथ स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज के साथ साथ देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट समझ में आ गया सो स्टूडेंट्स हेयर अ बॉल सेट इन द मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग अ लेवल सर्फेस ओके द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट इज ट्राइक द रूलर प्लेस्ड इन इट्स पाथ एंड इट्स गैट चेंज फाइन एवरीबडी एक्टिविटी समझ में आ गई कि जैसे ही रूलर से बॉल स्ट्राइक हुई बॉल डाइवर्ट हुई और बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया समझ में आ गया सो स्टूडेंट्स अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ किस किस में या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में या इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों में इट 
describes as the change in its state of motion again a very important question class 8th agar kisi object ki speed mein ya uske direction of motion mein ya dono mein agar koi change aata hai to hum isko kehte hain it is a change in its state of motion fine it's very important you have to remember this thus a force may bring a change in the state of motion of an object and this is the state of motion of an object that we studied earlier samajh mein aa gaya what is the state of motion of an object it is the change either in the speed of the object or there is a change in the direction of the motion of an object is that clear फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया हो जाना चाहिए सब बच्चों को सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑल वी हैव डन ऑल वी हैव लर्न क्लास एट वी कैन से दैट कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि द स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरी शॉर्ट एंड स्वीट कंसेप्ट क्लियर I am repeating it again. The state of rest is considered to be the state of zero speed. This is the conclusion that we learned. समझ में आ गया जो हमने पढ़ा ये उसका पूरा का पूरा समरी है State of motion क्या है It is the state of motion of an object is the its speed and the change and its direction of motion and जीरो स्पीड क्या होता है इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट ओके एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और एट मोशन बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन चाहे वो मोशन कर रहा हो चाहे वो रेस्ट पे हो बोथ आर डिस्क्राइब एज द स्टेट ऑफ मोशन क्लियर एवरीबडी समझ में आ गया एंड वेरी शॉर्ट एंड स्वीट the application of a force would always result in the change of the state of motion of an object but ab dekho hum keh rahe hain ki jab bhi hum force apply karte hain to koi na koi change hota hai object ki speed mein change hoga object ka state of motion change hoga samajh mein aaya but kai baar aisa hota hai ki hum force apply karte hain but is there any change no sometime it happens what are the cases i will tell you but many times application of force does not result in the change in the state of motion and what are that there are two examples that you can uh, just uh, correlate with your day to day life also a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert bahut bhari sa box hai maan lijiye ek trunk hai aapke andar jitna strength hai aap jitna magnitude ka force apply kar sakte hain aap kar rahe hain but sometime it's happen that you are not able to move it क्या अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आया नो इज इंट इट सेकेंड वन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व वैन यू ट्राई टू पुश अ वॉल हाँ आपके घर में दीवारें हैं उनको धक्का देके देखिए आपने तो फोर्स अप्लाई किया ना किया ना क्या आप इज देर एनी डिस्प्लेसमेंट not exactly so students on this base we can say that ki sometimes the application of force does not result in the change in the state of motion is it clear to everybody how the force can change the state of motion of an object student a force ek kaam aur karta hai it also changes the shape of an object is that clear ab मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए थे कि जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आप रसगुल्ले का जो रस निकालने के लिए आप क्या करते हैं आप उसे दबाते हैं तो दैट टाइम द शेप ऑफ दैट रसगुल्ला गैट चेंज इज एंट इट सो टू अंडरस्टैंड हाउ द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द स्टेबल हेयर इन फर्स्ट देयर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन एंड हाउ टू अप्लाई द फोर्स अब एक्शन फोर्स क्या है इज देयर एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और देयर इज अ चेंज इन द 
shape of an object okay first example is that a lump of dough on a plate theek hai isko simple sa aise dekho mamma ghar mein aata guthti hai घर में जो आटे की परात होती है उसमें आटा गूंथनी है जब मामा हैंड से प्रेशर लगाते हैं आटे पे ठीक है तो क्या उसका शेप चेंज होता है यस yes. आप आटे को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो इज दैट क्लियर स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल ओके अब आजकल की जो साइकिल्स होती हैं जो आपकी गियर वाली साइकिल्स होती हैं उनकी सीट्स का तो मुझे आइडिया नहीं है बट द साइकिल्स जो पुरानी साइकिल होती थी उनमें सीट के नीचे क्या होता था बेटा ऐसे स्प्रिंग्स होते थे बड़े वाले स्प्रिंग होते थे ठीक है और जैसे ही स्प्रिंग सीट के ऊपर कोई वेट हम रखते थे या हम बैठते थे तो जो स्प्रिंग है ना वो पिछक जाते थे ठीक है वो पहले खुले रहते थे जैसे ही कोई वेट आया तो वो दब जाते थे तो क्या स्प्रिंग के शेप में चेंज आया यस देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द स्प्रिंग ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक और नेल फिक्स्ड ऑन द वॉल आपने कील पे एक रबर लगा लिया या आप ऐसे देखो कि आपने उंगली में यहां रबर लगाया फिर उस रबर बैंड को आपने स्ट्रेच किया आपने उसको खेचा ठीक है और आपने वजन लगाया क्या रबर बैंड के साइज में कोई चेंज आया यस आया वो कुछ समय के लिए टेम्परेली ही चाहे लंबा हो गया हो बाद में वो अपनी पुरानी पोजिशन में आ गया हो बट उस वक्त जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे जब हम उसे खींच रहे थे तब रबर बैंड के जो शेप है उसमें चेंज आया था ओके अब प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन द टू ब्रेक्स बाई पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल यस देखो दो ईटे आपने ली आपने ब्रिक्स ली और इनके बीच में आपने एक प्लास्टिक का स्केल रख दिया अब स्केल के बिल्कुल मिड में आपने एक भारी वजन का ब्लॉक रख दिया आप क्या नोटिस करेंगे कि ये जो आपका स्केल है ना ये ऐसे हल्का सा ऐसे नीचे हो जाएगा इसका मतलब अब हमारा जो स्केल है वो स्ट्रेट नहीं है देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द स्केल इज दैट क्लियर एवरीबडी ऑल द एग्जाम्पल्स आर क्लियर सो ऑन द बेसिस ऑफ अब एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स शेप इज दैट क्लियर एवरी समझ में आया ओके सो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टूडेज टॉपिक वी लर्न दैट कि अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वैन इट इज इंटरेस्टिंग वी कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट वैन इट इज इन मोशन विद द हेल्प ऑफ फोर्स अ फोर्स मे इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स may change the shape of object or force may change the direction of the object when it is in moving condition isn't it so what is the summary of today's topic that on the basis of above activities we realize that a force may make an object move from rest bilkul ek ball rakhi hui hai theek hai resting condition mein jaise hi aapne force apply kiya iska motion start ho gaya fine may change the speed of an object if it is moving yes whenever you are applying the force in the same direction in the in that direction in which the object is moving it will enhance the speed of that object isn't it may change the direction of motion of an object yes wo motion of of an object ka direction bhi change कर सकता है ओके मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट येस दैट वी आर जस्ट डिस्कस्ड अलियर इट मे कॉज सम और ऑल दीज अफेक्ट्स येस ये किसी भी ऑब्जेक्ट में एक या एक से ज्यादा चेंजेस भी कर सकता है ये सारे के सारे इफेक्ट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सो दैट्स अनफ फॉर टूडे आई होप द टूडेज टॉपिक इज क्लियर टू एवरीबडी वॉट इज फोर्स एंड वॉट इज इट्स इफेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फोर्सेज एंड अबाउट प्रेशर टिल दैन टेक केयर एवरीबडी एंड थैंक यू